டியர் லேனர்ஸ் குட் மார்னிங் டு ஆல் ஐ எம் எஸ் ஆறுமுகசாமி ஃப்ரம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஐஎன்ஆடா ஜானகியம்மாள் காலேஜ் சிவகாசி டுடே லெட் அஸ் லேர்ன் அபவுட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ஸ் லெட் அஸ் லேர்ன் அஸ் த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளாஸஸ் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் என்ஹேப்சுலேஷன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பாலிமார்பிசம் டைனமிக் பைண்டிங் மெசேஜ் பாசிங் த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் த பேசிக் ரன் டைம் என்டிட்டிஸ் இன் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் சிஸ்டம் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மே ரெப்ரஸன்ட் எ பர்சன் எ பிளேஸ் ஆர் எ பேங்க் அக்கௌண்ட் இட் மே ரெப்ரஸன்ட் யூஸ் எ டிஃபைன்ட் டேட்டா சச்சஸ் வெக்டாஸ் டைம் ஆர் லிஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டேக் அப் ஸ்பேஸ் இன் மெமரி அண்ட் ஈச் ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் அண்ட் அட்ரஸ் இன் த மெமரி வென் ப்ரோக்ராம் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன்டராக்ட் பை சென்டிங் மெசேஜஸ் டு ஒன் அனதர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் ஆப்ஜெக்ட் மே சென்ட் மெசேஜ் டு அக்கௌண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டு ரெக்வஸ்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் ஈச் ஆப்ஜெக்ட் கண்டெய்ன்ஸ் டேட்டா அண்ட் கோட் டு மேனுபுலேட் த டேட்டா This is an example for object. These are the two different representations of the objects. The, le- the first one is, it represents the object student. It contains the data, name, data bed and marks. It contains the functions, total, average and display. In right side diagram, we only present the functions. They are total, average and display. Next one is classes. The entire set of data and the code of an object is known as class. Objects are the variables of the type class. After a class is created, we can create many number of objects belonging to that class. A class is a collection of objects of similar type. For example, mango, apple and orange, they are the members of the class fruit. classes are user defined data types example fruit mango here fruit is a class and mango is an object the next concept is data abstraction and encapsulation the wrapping up of data and functions into a single unit is known as encapsulation the data is not accessible to the outside world the functions which are inside the class can access the data the insulation of the data from direct access by the program is called as data hiding or information hiding abstraction refers to the act of representing essential features without including the background details classes are defined with abstract attributes such as size weight and cost and functions to operate on the attributes the attributes are called as data members the functions are called as methods or member functions classes are known as abstract data types that is adt the next one concept is inheritance one class acquires the properties of another class this is known as inheritance for example the class marks inherits the properties of student class student is the parent class and marks is the child class this represents the concept of inheritance bad is the parent class it contains two child cl- two children classes flying bad and non flying bad the attributes of the bad class are inherited in the flying bad and non flying bad classes the concept of inheritance provides the idea of reusability we can add additional features to an existing class without modifying it we can derive a new class from the existing class polymorphism polymorphism means the ability to take more than one form an operation may exhibit different behaviors in different instances the behavior depends upon the types of data used in the operation for example 
consider the operation of addition for two numbers the operation will generate a sum for two strings the operation will generate a joint string the process of making an operator to exhibit different behaviors in different instances is known as operator overloading the use of single function name to perform different tasks is known as function overloading this diagram shows function overloading the shape is the parent class this contains three children classes circle box triangle all the classes contains a common method named as draw the next concept is dynamic binding dynamic binding means that the code associated with a given procedure call is not known until un run time dynamic binding is also known as late binding it is associated with polymorphism and inheritance the next concept is message passing objects communicate with one another by sending and receiving information a message is the execution of a function message passing specifies the name of the object the name of the function and the information to be sent this diagram shows the concept of message passing here employee is the object salary is the message and name is the information thank you learners